여러분 안녕하세요. 닥터 하신마니 TV의 이영진 교수입니다. 오늘은 효과가 임상 연구로 증명, 증명된 산마늘의 채취 시기와 채취법 그리고 누구나 쉽게 즐길 수 있는 식용법에 대해서 알아보겠습니다. 자, 시작합니다. 산마늘의 잎 채취 시기와 채취법인데요. 아, 잎은 3월 말에서 4월 초에 채취하는 게 가장 좋고요. 아, 늦어도 5월 초에는 채취를 합니다. 잎이 두 장씩 올라오는 게 대부분인데 이두 이 장을 다 채취하면 알뿌리가 이제 입에서 광합성된 양분을 못 받기 때문에 아, 뿌리가 굉장히 부실해집니다. 그렇죠? 아, 그래서 한 장만 뜯때 가급적 먼저 올라온 잎을 뜯는 것이 이 알뿌리의 발육에 지장을 덜 주게 됩니다. 산마늘 잎의 채취 시기와 채취법 이어서 혹시 어, 두 장이 달린 채 줄기채 채취해서 먹고 싶을 때는 어, 이렇게 줄기채 채취한 것을 이제 인명이가 아니고 줄기명이라고 하는데요. 지표면에서 한 10cm 정도는 띄어서 줄기를 남기고 채취해야만 알뿌리가 가늘어는 지지만 죽진 않습니다. 그렇죠? 그리고 이 줄기명이를 채취한 경우에는 이듬해에는 채취하지 않아야 합니다. 아, 지금 잎두장중 아, 먼저 나온 잎을 채취하는 그런 모습, 모습입니다. 예, 이 산마늘 따는 소리가 정말 싱그럽죠? 이 장갑을 채취하면 되게 일반적으로 아, 손의 열, 열기가 입에 전달되지 않기 때문에 이 나물이 조금 더 오래 갑니다. 특히 이 산마늘은 열이 굉장히 많은 그런 식물이라서 아, 맨손보다는 장갑을 끼고 채취하시는 게 좋습니다. 아, 그 다음에 아, 잎을 한 장씩만 채취하면 한달 정도 후에 성장을 계속해서 계속 꽃대 줄기는 올립니다. 그러니까 잎을 한 장만 달고 있어도 광합성이 가능하기 때문에 씨를 맺을 수 있다는 거죠. 그리고 이제 음, 여러분 마늘종이라고 다 아시죠? 이 마늘종은 이제 마늘의 꽃, 꽃대 줄기입니다. 마찬가지로 산마늘의 꽃대 줄기도 어, 산마늘, 산마늘종이라고 할수 있죠. 똑같이 맛있는 식재료입니다. 그러니까 아, 산마늘 꽃대 줄기도 마늘종 먹듯이 똑같은 방법으로 먹는데 마늘종보다 되게 더 연하, 연하고 아삭합니다. 아, 지금 보시면 아, 이른 봄에 잎한 장을 딴 그런 흔적이 남아 있죠. 아, 이렇게 해도 그 이제 잎 하나가 달려 있고 거기서 꽃대 줄기가 올라오고 꽃도 다 핍니다. 하지만 아무래도 저이 뿌리가 좀 부실하겠죠. 그래서 이런 경우에는 꽃대 줄기가 올라오면 씨를 포기하고 꽃대 줄기를 자르면 뿌리가 좀 부실하던 것이 조금 커버가 되겠습니다. 지금 보시는 게 꽃망울을 달고 있는 꽃대 줄기입니다. 이게 이걸 식용하게 되면 이걸 이제 산마늘 종이라고 할수 있겠죠. 그래서 이 산마늘 그 꽃대 줄기를 만약에 잘라서 식용을 하면 씨는 나오지 않지만 아, 오히려 씨로 가는 영양분이 뿌리로 가기 때문에 뿌리는 더 실해지는 그런 장점이 있겠습니다. 산마늘 식용법입니다. 첫째 아, 줄기명이죠. 이거는 잎이 펴기, 펴지기 전에 아, 이 밑에서 이렇게 쌍둥 다 자른 거죠. 아, 굉장히 연하고 아주 어릴 때 이렇게 먹게 되는 것인데 아, 이것은 이제 산마늘을 직접 이제 기르시는 분들 이게 이런 거는 이제 마트에서 팔지는 않으니까요. 기르시는 분들이 그냥 별미로 이렇게 좀 먹게 되는 정도 그런 거지 아주 귀한 것입니다. 두 번째는 이제 어린 잎. 이것도 이제 생쌈으로 이나 고기쌈으로 하면 아주 훌륭한 그런 나물이고요. 그다음에 세 번째로 좀 자라면 아, 데쳐서 나물 된장국이 제일 좋습니다. 이게 데치면 마늘 양이 확 약해지고요. 정말 단맛이 납니다. 좀더 자라서 좀 마늘이 산마늘 잎이 좀 지기다 싶을 때는 그때 장아찌로 하시면 됩니다. 그 다음에 끝으로 이제 꽃대 줄기, 어, 마늘종하고 똑같이 예, 생각하시면 되는데요. 그러니까 장아찌, 뭐, 볶음, 그 다음에 국, 이렇게 다 똑같이 마늘종처럼 활용하시면 되겠습니다. 아, 지금 보시는 게 입, 입이 펴지기 전에 아, 줄기채 딴 줄기명입니다. 이제 그 밑에서 한 10cm는 남겨놓고 위에서 딴 거죠. 너무 맛있지만 이렇게 따면 그 다음에는 이제 채취하지 않아야 하기 때문에 많이는 따지 못합니다. 그 다음에 이제 산마늘을 맨 오른쪽은 생으로 이제 쌈을 싸서 먹고 
가운데는 산마늘 이제 살짝 데쳐서 이렇게 먹고 이렇게 두 가지인데 하나는 마늘 향이 나고 데친 거는 단맛이 나고 그죠? 같은 나물인데 이렇게 한꺼번에 두 가지 맛을 볼수 있죠. 왼쪽에 이렇게 있는 것은 어, 고들빼기 뿌리로 김치를 담근 고들빼기 기, 김치입니다. 아, 산마늘 푸드 세라피. 그래서 산마늘이 게 임상 연구가 증명된 것이니까 몸이 차거나 어, 동맥경화 고혈압 고지혈 또는 대사증후군 위험 요인이 있으신 분들이 산마늘 잎을 장복하면 치료 효과가 있기 때문에 이제 푸드 세라피가 될수 될 있다 이렇게 얘기할 수 있고요. 아, 물론 아, 그냥 숙성 마늘, 그러니까 마늘 장아찌 에이, 에이, 이것을 꾸준히 먹는 게더 더 중요합니다. 아, 그래서 4월 중순 이후에 딴 것을 수, 수, 어, 수확하고 혹은 혹은 이제 어, 기르지 않으신 분들은 대량 구입해서 데쳐서 조금씩 비닐 포장해서 냉동 보관했다가 이렇게 하면 1년 내내 어, 나물 국쌈으로 이렇게 먹을 수가 있게 됩니다. 어, 지금은 어, 이제 산마늘을 이제 겨울에도 먹기 위해서 어, 지금 많은 양을 데쳐서 한번 먹을 양씩 조금씩 예, 비닐에 담아서 냉동 보관 준비하고 있는 모습입니다. 어, 이때 냉동 보관하실 때는 그 데, 데치고 나서 그걸 짜지 마시고요. 어, 물을 살짝 이렇게 찰랑찰랑하게 이렇게 한 채로 어, 냉동 보관하시면 어, 꺼내서 해동할 때 거의 뭐저 제철했던 거랑 거의 비슷하게 신선합니다. 어, 그 다음에 회임나무 어, 순으로 이제 볶음밥을 하고서 어, 명이, 명이나물로 된장국을 끓여서 이제 식사, 식사 준비를 했습니다. 에, 말씀드렸듯이 에, 된장국을 끓인 명이는 어, 일단은 단맛이 나는데 또 한가지 특징은 정말 씹을 필요도 없이 너무 부드러워서 그냥 술술 먹고 먹으러 넘어갑니다. 아, 그래서 깊, 단맛인데 뭐 이렇게 설탕 같은 맛이 아니고 깊은 단맛이니까 굉장히 좋고요 혹시 어, 단맛이 좀, 좀 이렇게 좋아하지 않으신 분들은 청양고추 몇개 넣으면 뭐 다, 다 해결됩니다. 그래서 꼭 잡숴보시면 좋겠습니다. 에, 다음 시간에는 이 산마늘이 이 식용 약용 가치가 있고 꽃이 아름다워 관, 관상적인 가치도 있지만 이게 산나물 중에 가장 비싼 나물 중에 속하기 때문에 이게 개인 소득을 올릴 수 있는 그런 경제적인 가치도 있거든요. 그래서 이 산마늘을 어, 가장 빨리 이렇게 여러 군데 넓게 이렇게 재배할 수 있는 그런 방법들에 대해서 공부하는 시간을 갖겠습니다. 네, 여러분들 다음 시간에 다시 뵐 때까지 모두 건강하시고요. 안녕히 계세요. 이영진 교수였습니다. 네, 인간의 행복해질 확률은 두 가지로 결정되는데요. 첫째는 건강 상태, 당연한 거죠. 두 번째는 아, 무엇이든지 경험과 노력을 통해서 내 뇌에 저장된 깊게 제대로 알고 있는 지식의 양에 따라 달라집니다. 우리가 살면서 뭘 하든지 간에 그것이 잘될 확률이 높아지는 것은 학벌이나 경제력이 아니라 건강할수록 그리고 하려는 일에 대해서 많이 하려고 계속 노력을 할수록 성공할 확률이 높아지게 됩니다. 사냐처의 경우도 마찬가지입니다. 식용 약용 식물에 대해서 제대로 공부를 해야만 건강을 해치는 일이 없이 잘 활용할 수가 있고요. 또 내가 공부한 식물을 찾아보기 위해서 들로산으로 이렇게 다니다 보면 저절로 건강하고 행복해집니다. 여러분들 모두 건강하고 행복해지시길 바랍니다.